Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de French Chit Chat with Dylan. Aujourd'hui, on va parler des Jeux Olympiques de 2024. N'oubliez pas d'utiliser les sous-titres en français et en anglais. Le PDF gratuit est disponible sur mon site internet et le cahier d'exercice est sur Patreon. Parlons des Jeux Olympiques. Tout d'abord, d'où viennent les Jeux Olympiques L'idée des Jeux Olympiques vient de la Grèce antique, plusieurs centaines d'années avant notre ère. Tous les quatre ans, les meilleurs athlètes des différentes cités se rencontrent lors des Jeux panhelléniques, dont ceux à Olympie en l'honneur de Zeus. Les Jeux Olympiques tels qu'on les connaît sont nés en 1896 à Athènes, en Grèce. Le français Pierre de Coubertin a dédié sa vie à intégrer le sport et l'éducation. En 1892, il propose l'idée des Jeux Olympiques modernes qui est acceptée. Les premiers Jeux Olympiques ont lieu en 1896 à Athènes. Il y avait 43 épreuves, 241 athlètes de 14 pays. Les sports d'hiver n'ont été inclus qu'en 1924 et il faudra attendre 1992 pour que les Jeux Olympiques d'hiver se fasse deux ans après les Jeux Olympiques d'été. Les Jeux Paralympiques commencent en 1948. Le docteur Ludwig Gutmann souhaite réhabiliter les vétérans blessés et organise ce qu'on connaît maintenant comme les Paralympiques. Ça, c'est pour l'histoire des Jeux Olympiques. Maintenant, Parlons du futur des Jeux Olympiques avec ceux de 2024 qui se dérouleront à Paris. Les Jeux Olympiques à Paris, c'est le plus grand événement jamais organisé en France. Paris a décroché l'organisation des Jeux Olympiques en 2017 et travaille sur le projet depuis. J'imagine que cela a dû être beaucoup de stress entre la, le Covid et l'infestation des punaises de lit. Les Jeux Olympiques prendront place du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. Il y aura 19 jours de compétition. 28 sports seront pratiqués, plus 4 sports additionnels. Le breaking, l'escalade sportive, le skateboard et le surf. J'ai ajouté la liste de tous les sports sur le PDF. Il y aura 10 500 athlètes, 20 000 journalistes et 31 500 bénévoles. Ce dont je veux parler un peu plus, ce sont les sites de compétition. Il y aura 41 sites de compétition et beaucoup se trouveront à Paris. Les organisateurs veulent mêler les sites et monuments de la capitale avec les Jeux Olympiques. Le champ de Mars, au pied de la tour Eiffel, se transformera en une arène à ciel ouvert pour les compétitions de volleyball. Le pont Alexandre III accueillera la natation, le triathlon, le cyclisme et le paratriathlon. D'autres compétitions se feront en Ile-de-France, c'est-à-dire autour de la capitale. Le reste se fera dans différents stades de France, surtout le football, le basketball et le tir. La France n'a pas les meilleures vagues pour le surf, donc cela se fera à Tahiti. 
Tahiti fait bien sûr partie de la République française, mais c'est outre-mer. Alors dites-moi, est-ce que vous vous intéressez aux Jeux Olympiques Est-ce que vous les regardez Dites-moi tout en commentaire. Personnellement, je ne les regarde pas beaucoup, mais peut-être que cette année, je vais les regarder juste pour les sites de compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que French Chick Chat with Diane est maintenant disponible en tant que podcast sur Spotify, Apple, Amazon et YouTube. Merci à tous pour votre soutien, merci à mes Patreons et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau Chit Chat. À vendredi prochain.